Selamat datang pada video tutorial pemrograman berorientasi objek. Pada materi kali ini, akan dibahas mengenai salah satu konsep dari pemrograman berorientasi objek, yaitu enkapsulasi. Enkapsulasi merupakan suatu cara penyembunyian informasi dari suatu kelas program. Hal ini ditujukan untuk menjaga suatu proses program agar tidak dapat diakses secara sembarangan oleh program lain. Untuk menerapkan konsep enkapsulasi dalam suatu program, perlu digunakan akses modifier. Seperti yang telah disinggung pada pertemuan kelas dan objek, terdapat tiga akses modifier di C++, yaitu private, protected, dan public. Apabila member yang terdapat di dalam kelas menggunakan private, maka member tersebut hanya dapat diakses oleh kelas itu sendiri. Apabila member dari suatu kelas menggunakan protected, maka member tersebut hanya dapat diakses oleh kelas itu sendiri dan juga kelas turunannya. Protected biasanya digunakan untuk pewarisan sifat. Dan untuk akses modifier public menandakan bahwa member yang terdapat di dalam kelas tersebut dapat diakses oleh kelas manapun. Misalnya contoh dari enkapsulasi di sini kita menggunakan kelas mobil. Dan setelah itu di dalamnya terdapat char plat nomor kemudian char warna dan juga integer kecepatan jika kita tidak menggunakan akses modifier maka secara otomatis akses modifier yang diberikan ialah private. Namun kita juga bisa menggunakan akses modifier private dengan cara menulisnya. Kemudian untuk fungsi kita di sini menggunakan akses modifier public. Hal ini menandakan bahwa fungsi yang terdapat pada modifier public dapat diakses oleh kode yang terletak di mana saja. Misalnya untuk fungsinya, kita menggunakan void berjalan. Di sini kita cetak si out mobil berjalan. Untuk mengatur nilai-nilai yang terdapat pada atribut, kita bisa menggunakan konstruktor atau menambahkan fungsi yang disebut dengan setter dan getter. Setter digunakan untuk mengeset nilai-nilai dari atribut. Sedangkan getter digunakan untuk mendapatkan nilai-nilai atribut. Untuk pembuatan setter, misalnya untuk plat nomor, maka kita bisa membuat void set plat nomor. Kemudian diberikan parameter yaitu char plat nomor
Karena nama atribut yang terdapat pada kelas mobil yaitu plat nomor sama dengan nama parameter yang terdapat pada set plat nomor, maka di sini kita perlu menggunakan keyword this. This merupakan pointer yang ditujukan untuk menunjuk pada member yang terdapat pada kelas mobil. Caranya dengan menggunakan this kemudian tanda panah, kemudian kita pilih plat nomor. Karena kita ingin memasukkan nilai menggunakan char, maka kita perlu include terlebih dahulu string.h. Kemudian di sini kita bisa menggunakan strcpy. Parameter pertama ialah this plat nomor, koma parameter kedua ialah plat nomor yang terdapat di parameter set plat nomor. Kemudian untuk getter yang perlu dilakukan ialah return type pada fungsi getter harus sesuai dengan tipe data yang terdapat dari plat nomor. Jadi char kemudian pointer get plat nomor. Di sini kita tinggal melakukan return return plat nomor. Lakukan juga untuk warna dan kecepatan. Jadi di sini kita buat void set warna. Atau kita juga tidak perlu menggunakan keyword this. Maka cara lainnya ialah kita membedakan nama parameternya. Misalnya char w. Kemudian di sini kita buat strcpy. Warna, koma, W. Sedangkan untuk get warnanya, maka char bintang get warna, kemudian return warna. Selanjutnya untuk kecepatan, kita menggunakan tipe data integer di sini, maka void set kecepatan tambahkan integer k misalnya ya kemudian di sini kita tinggal langsung memasukkan nilai kecepatan sesuai dengan parameternya yaitu k sedangkan untuk getternya sesuai dengan tipe datanya maka integer get kecepatan setelah itu return kecepatan selanjutnya untuk membuat objek dari kelas ini maka yang perlu kita lakukan ialah menggunakan nama kelasnya yaitu mobil kemudian nama objeknya misalnya my car untuk melakukan set terhadap nilai-nilai yang terdapat pada atribut maka kita bisa menggunakan setter getternya Contohnya untuk plat nomor, caranya ialah mycar dot set plat nomor. Di sini kita langsung masukkan saja, misalnya b 13 12 x y z. Kemudian untuk warnanya mycar dot set warna misalnya warnanya merah dan kemudian untuk mycar dot set kecepatannya kita tinggal inisialisasi nilai kecepatannya kita tinggal memasukkan nilai kecepatannya yaitu misalnya sebesar 20 untuk melakukan cetaknya tinggal kita see out saja see out my car dot get plat nomor kemudian untuk warnanya my car dot get warna
dan untuk kecepatannya tinggal kita buat mycart.get kecepatan ketika dijalankan maka akan tampil semua hasil-hasil yang telah kita set tadi sedangkan untuk memanggil fungsi berjalan yang terdapat pada kelas mobil ini caranya kita tinggal menggunakan operator dot juga mycar dot berjalan maka fungsi berjalan akan dipanggil sekian materi kali ini dan terima kasih